also you can take advantage of our 23 online churches wow 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 which are available in all the major languages of india and apart from that we have three special churches one is for teenagers called tufani and gyani teens one is for children online children church and apart from that we have a special program for deaf and dumb apart from that you can watch them in odia telugu tamil gujarati kannada tullu english hindi chhattisgadi ratwari bareli assamese marathi punjabi nepali konkani malayalam sindhi bhojpuri bengali and in malwani thank you god bless you hallelujah സ്തോത്രവും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ സകല ദിനം മുമ്പേ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു 
അത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന് സന്നിധിയിൽ നല്ലതും പ്രസാദ കരാവും ആകുന്നു അവർ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു അടുത്ത വേഴ്സ് പ്രോവേർസ് ട്വന്റി വൺ വൺ രാജാവിന്റെ ഹൃദയം യഹോവയുടെ കയ്യിൽ നീര് തോട് കനക ഇരിക്കുന്നു തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടത്തൊക്കെയും അവൻ അതിനെ തിരിക്കുന്നു നേതാക്കൾക്ക് മനസ്സ് ദുഷ്ടതയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകൾ സത്യത്തോടും തിരിവാനും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നീതി കർണം നന്മ ദൈവകൃപ രാജ്യത്തിന്റെ പോരാട്ട് വ്യാപരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏ മാൻ ഇനി നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ൗരിമാന്തരിമാന്തരി <laughs> ൂയാസിലൂയാസിലൂയാസിലൂയാസിലൂയാസിലൂയാസിലൂയാസിലൂയാസിലൂയാസിലൂയാസിലൂയാസിലൂയാസിലൂയാസിലൂയാസില
נני קטרת, נני פשוטת מוות. בי קבה לקבה שקה סקה בזיל, עלי גרבה שלה מנדרי, מנגה זי גבה סקה בשלה באוסלי ברכה תורו מנדרי. גרסיה מנדלי קבה שלה באוסלי ברכה סקה אלו זלי ברכתלה, רי קבה לי כמנגו דרי מחה סקה בזלי בחת ארבה שלה. הללויה רי קיימא זגה באוזלי בהרה באושלה באזילה באושנדרה מאנדרי בחסת ליקה בהרה בונדרה בחסקה תלי מהנדרו הללויה הללויה רק הסקה באזילה בינדרי מנטור מאנדה אנדרה באזיגה בחסת ליקה בהרה באושלה גזילה מנטורו ריקה בליקה בהשלה קרבה קרבה הבה רוקה מאזילה ברנדרי בחרה באושלה גרסיה מנטרי כבחתור מנטרי. הללויה רי קיימא לקי בחשה כסקי באושלה בהרה בונדרה. גרסיה מנטרי כגרנטרי ברכה סטלי כבחרה בונדרי. אלו סגלי פרקתלה ברשה כתלי גמהן תורו. הללויה, הללויה, הללויה. נני כתבי, נני פשוטת מרי פרט הנקרת נני כתבי. איש את הנאמה תתני. אמן. Nobody loves me like you do Nobody touch me like you do Nobody loves me like you do Nobody, nobody Nobody loves me like you do Nobody touch me like you do Nobody loves me like you do Nobody, nobody Oh, nobody, nobody Oh, I love, I love you. you. Yes, I love, I love you. There's no one nobody like you. Like uh-huh. you. Nobody, nobody. Cause no one has loved me like you. Nobody touch me like you do. Hey. Nobody touch me like you do. Nobody loves me like you do. Nobody, nobody. Sing. Nobody loves me like you do. Nobody touch me like you do. Nobody loves me like you do. Nobody, nobody, oh, 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 nobody, nobody, oh, 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 nobody, nobody, ha, ha, nobody, nobody, Jesus, I praise you, I praise you, I praise you, nobody like you, nobody, Nobody. Oh Jesus, I praise you. I praise ha. you. I praise you. I praise you. Lift your hands and praise him. Nobody like you. Nobody's Nobody. like you. Hey. Nobody. hey. Nobody loves me like you do. Nobody touch me like you do. Nobody loves me like you do. Nobody. Nobody. Nobody loves me like you do. Nobody touch me like you do. Nobody loves me like you do Nobody, nobody Whoa. Nobody, nobody Whoa. Nobody, nobody Whoa. Nobody, nobody Whoa. Nobody, nobody Jesus, I love you. There's no one like you. Hallelujah. Shout glory. 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 Woo.
സാങ്കേതിക പുരുഷം നമ്മൾ വഴുത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എനിക്ക് അറിയിക്കപ്പെട്ട ഈ വിശ്വസത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ റാപ്സിലെയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് മാർച്ച് പതിമൂന്ന് ഞായറാഴ്ച ഹാലേ ലൂയ സ്തോത്രം ഇന്നത്തെ വിഷയം നമുക്ക് നോക്കാം അവന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണം ഹാലേ ലൂയ അതിലാസ്പദമായിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം യോഹന്ന നേടിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത്രേ ജനിച്ചത് ഹാലേ സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിക്കാം യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ബോധപൂർവം അവന്റെ കർത്തൃത്വം ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പലരും ഇന്നുണ്ട് തൽഫലമായി അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ വിശാലിക്കുളം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ദൈവമേഖന നന്ദി വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ഹ്രളാം വിശാലിക്കുളം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വ്യർത്ഥ മനുഷ്യ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷ്ഫലമെന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ യാക്കോബ് രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ഓവർ പത്തിന്റെ ഒൻപത് പത്തിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവിക മാർഗം ബൈബിൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു അതിൽ പറയുന്നു യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ദൈവമോനെ മരിച്ചു വല്ലെന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വായു കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റുപറുകയും ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണമാണ് ഭാവിയെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇത് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവരെ സഹായിക്കാനും അവർക്ക് വിശദീകരിക്കാനും സമയമെടുക്കുക രക്ഷ സൗജന്യമാണ് അത് യേശു കൃഷ്ണ മുഖേന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സാധ്യമാക്കുകയും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വം ഏറ്റുപറയുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിർണായകമായ അനുഭവമായി മാറുന്നു സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടിൽ യോഹനാൻ പറഞ്ഞതിനെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അവരെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അല്ലേ ലൂയാ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്താൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു റോമർ പത്തിന്റെ ഒൻപത് പത്ത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോൾ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വസിച്ചു നിങ്ങളൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത മകനോ മകളോ ആയി അവന്റെ ജീവനും സ്വഭാവവും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ വന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ അവൻ പറഞ്ഞതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല കാൺമിൻ നാം ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യവർഗത്തിനും രക്ഷ പൂർത്തീകരിച്ച് നീതിയുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പാപികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം യേശുവിനെ മരിച്ചവല്ലെന്ന് ഉയർപ്പിച്ചുവെന്ന് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുക്കളുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുവാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഗ്രാഹ്യത്തിനായി അവരുടെ ഹൃദയം തുറന്നിരിക്കട്ടെ അവർ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പഠനത്തിന് ഇനി പറയുന്ന രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാവുന്നതാണ് എട്ടാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ ഈ വിശുദ്ധത്തിൽ കഥാവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമുക്ക് അധിവസിക്കുവാൻ ദിവസിക്കാം ഹാലേ ലൂയ സ്തോത്രം തുടർന്ന് സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള സമയമാണ് സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ നാമേ ഹാലേ ലൂയ സ്തോത്രം ഹിയോൾ 
at the end of February, beginning of March, about 6 p.m., I was cooking my dinner and I was cooking a steamed fish in a pot of about 10 liters of, of, of water, so boiling the water to, to uh, make the cook. So the fish was finished and then the, the water was absolutely boiling and accidentally fall onto my leg. Well, in that moment, the pain was terrible, unbearable. It's like, imagine somebody is peeling you off your skin, just like that. Because that's happened to me. That, so I was so uh, jumping, screaming. I called the ambulance and they came and said, before they came, they say, put your leg under the water until we came. So I did put in the cold water in the, in the uh, shower. So the leg was immediately made bubbles, bubbles everywhere, and also in another area, the skin totally peeled off. As I said before, like somebody peeled you off. <laughs> That's all, that was it. So the ambulance came, they took me to the uh, Royal Brisbane Hospital here in Australia. And then uh, so they put me a lot of medications. <laughs> so the, before I go, I, they give me two letters. One letter to my uh, family daughter, doctor, and the other letter, they say, this is to your doctor to make the request for the burn unit. And, and this, the pictures on your phone, has to be presented the day of the appointment for the skin craft. You will need a skin craft. And, and they gave me, in the hospital, gave me two crutches. Uh, I didn't know how to use crutches, you know, it's so difficult to walk on that. Lucky, I feel like I'm going pound, you know, fall. So they say, don't forget, put your leg uh, in three pillows. So here we go, crutches then near the bed, three pillows like that. How I could I sleep like that? And then, uh, a couple of days later, uh, Pastor John says to me, uh, Brother Mario, we're going to have healing, uh, healing streams, okay? And then I was together, joined together in the healing stream by, by, by my mobile phone. And what I'm going to tell you, it will be, it will blow your mind, because that happened to me. Pastor Chris says, and now I'm going to pray for the people around the world. People around the world, Place, place your hand wherever is your problem. You can put your, your hand, hand over that place. And then, you need okay. A I place put your it hand over the pain, in my left, over the infirmity. My left leg, where that was the problem. That was totally destroyed. I got pictures in everything. And then, I, and then he says, "In the name of Jesus Christ, be healed." And then I say, okay, okay. And I was expecting he say more, okay, because this is my first, my first healing strength. And then, okay, and then that was what he say. And then 30 seconds later, he, he say, and now, a few minutes later, he say, I want you to check where the Lord healed you, if you've been healed. And then, this the moment where uh, really I'm very grateful that I wait. So I went to get the scissors and then I start to cut the first bandage. Top, top, top. But before I cut it, I close my eyes. <laughs> and then when I open my eyes, wow, that was dry. Like nothing happened. And then I was, and then I stopped crying, I was happy, some kind of joy. It was immediately the joy like the way how I feel when I was shipping. This joy is, is you cannot copy, you can to feel it. And then I, uh, I cut the second bandage and then, <sighs> oh my God. Especially the second bandage was a big problem there. Heal, I went the last one, heal. So, 
no more pain, I stand up, start to check it up, and then no need the crashes. I, I forgot about the crashes. Usually I couldn't even move one step without the crashes. Immediately, totally healed. So that happened on the on the uh, Saturday. I see in Africa and Australia is Sunday in the morning. So my doctor says to me before it's not Friday, you have to come on Sunday. I want to make a special appointment for you. I want to see you because I got to give you a letter to take you for you to go to the Royal Brisbane Hospital to the burn unit where it is waiting for you, the specialist, to do the skin craft. This was on Friday before the Lord healed me. And then uh, I said, okay. So I went on Sunday after I was already heal, healed. I didn't need crashes. Everything was dry up. I went like that to his uh, clinic. And then he said, what happened to you? I told him what happened. About I just been healed by a prayer of Pastor Chris, the Lord healed me. And then he says, I you know what? Do you know I'm a Christian? I say, no, I didn't know. When I'm a Christian, I was 20 years Christian. I never saw a miracle, never. And I said to him, Mi vida. <laughs> and then he was smiling, he said, oh, praise the Lord, praise the Lord. Uh, I, see, I saw a miracle now. And the thing is, he believe it because he's my doctor for the last many, many years, okay? And then, uh, then he say, you see this? Yeah, these letters, you don't need it. You don't even need me, you heal. <laughs> I know, <laughs> praise the Lord, praise the Lord. This testimony in my heart, I believe it's not mine. It is belong to the Lord. I just witness his power. And I want to say thank you uh, to Pastor Chris for the healing streams and also to, to all the healing stream partners around the world. More than anything else, thank you to the Lord. Amen. We have the life of God which cannot be cut up. Which cannot be cut up. Because church was not supposed to get sick ever. Church, the message of the message to the church is that they have divine life. Praise the Lord. Jesus said, not mine, but thine be done. Do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to his will. Bible says, those who are living, they should not live for themselves, but to him for, for, for who died for them and who has purchased them. Father, in the name of Jesus, I pray for you. I speak health, I speak healing in their bodies in the name of Jesus. I command that demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ of Christ. I command those unclean spirits to come out of them in the name. Forever you will be the lamp upon the throne, and I gladly bow my knees to worship you, Lord. Or a hunt, eat it, eat it, bro. Hey, all heavens declare. Declare the glory of the risen God. Who can compare? Who can compare the beauty of the Lord? All heavens declare. All Let's take
the glory of the risen God. Who can compare? Who can compare the beauty of the God? Forever you will be. Forever you will be the lamb upon the truth. The lamb upon the truth. I gladly bow my knees. I bow my knees and worship you alone forever. Upon the truth, I gladly bow my knees. Yes, I bow my knees and worship you alone forever, forever, forever. You will be forever. You will be the Lamb upon the truth. Worship you alone forever. Forever you will be forever. The lamb upon the throne. The lamb upon the throne. I gladly bow my knees. Ah, yes, I bow my knees. And worship you alone, you alone, Lord. And worship you alone, God, my Savior. I worship you alone. Yes, alone. I worship you alone. Forever, you. Feel Forever, 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 rock in Hindi. Aduli ara bragasi happy dono si marika dia. Eh kertabe ang sagal dalum, yelah dalum, valia menai di kono. Ang mahutatin de raja bayi di kono. Dermai ur dayu mai di kono. Oh heramai di kono dayu bau. Yelah dalum valia menai di kono. Ega nyana mula dayu. एक विश्वस्तना या देवम् प्रयोगनं तालमोरे ओलम् वल्लेवना या देव दावे नन्ही देवमे अंगेर देवका अंगेर स्नेहतना या नन्ही बरे इन मावनाल न्यंगले नहीं कुनो तो नन्ही बरे इन न्यंगले पढ़ी कुना या ना इन नन्ही बरे इन अत्यंतम स्नेही कुना या नन्ही बरे इन ना इरी कुना तो उन्नत न्यंगले Ini tip pohon dah samai ta, angin yang lain belic, tiricu kundan. Tiada sekian pangaman na pol, pertiada satu boleh pol, angin yang lalu pertiada nalgii, yang lalu bangun yang kari, angin yang lalu jiwat itu cahaya boleh beli ke hari yang lalu, almatro lalu angin itu daya yang lalu jiwat itu pagar na naik naik nanti beri. Di samai itu naik nanti beri. Angin dal pahamin al yang le naik ke nor tu nanti beri. Dewi men yang le hidup. Yang le manusia le turun diri ke anak ini le wajah nam suyi riku an tak kawan. Kristus ini dengan nama nama tertentu. Amin. Itu nasi sotra. Dewa ini nangal kelabar kami diri am. Ibu ya. Malah sendos tu orang nangal el labar ini. I meeting like, selamatkan ciri. Tuhan yang kami dah usang oleh samsaat, cundi itu nada Kristus jiwa itu lemu, na jalanal, maga maya, pratiya kadagal, bishesh anggalai kurcairno. 
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആത്മകമായ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യ ആദികളുടെ ദേവന്മാരൊക്കെ നിർത്യാമൂർത്തികൾ അത്ര അവന്റെ വാദം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ആരെയാണ് സേവിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഇത് ആണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നുള്ളത് ഈ വാക്യം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വ്യർത്ഥമാവും അവർ ആരാധിക്കുന്നത് ആരെയാണ് രണ്ടാമത് അവർ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം എന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഘടകങ്ങളും ഓർത്തിരിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു ഭാഗം എടുക്കാം അത് മറ്റു ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്താം പക്ഷെ എങ്കിലും ചില പദങ്ങൾ ചില അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോയെന്ന് വരാം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പോയി കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല ഭാഷകൾ ഞങ്ങൾ ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സന്ദേശം അതാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ് അത് ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോയെന്ന് വരാം ലോകത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാധനയല്ല ഇതറിയത്തില്ല അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു എന്ന് അതെങ്ങനെ ആരാധനയോ ഒരിക്കലും ആരാധന ആവത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിയെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയും സൃഷ്ടതാവിനെ വേണ്ട ആരാധിക്കാൻ അവർത്തന ദിവസം നാലാമധികം ഇരുപത്തെട്ടാം വട്ടം ും കേൾപ്പാനും ഭക്ഷിപ്പാനും മണക്കുവാനും കഴിയാത്ത മരവും കല്ലും കൊണ്ടും മനുഷ്യരുടെ കൈപ്പണിയായ ദേവന്മാരെ നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് സേഫ് ഫോട്ടോ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ല അത് ആരാധനയല്ല ചില യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന അവർ മാലയിടുന്നു അവർ രൂപം കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്ന അത് ദൈവത്തിന് അവർ ആരാധനയും മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ അതല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ൻ്റെ രൂപം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നു മറ്റു ചില പത്രോസിന്റെ വെച്ചിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു സെന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അത് ആരാധനയല്ല ശുഭത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞവനെ ആരാധിക്കുന്നു സ്വത്രം ഹാലലൂയ ഭാഗം വായിക്കാം വെളിപ്പാട് ദിവസം നാലാം അധ്യായം ഇരു പതിനൊന്നാം വാക്യം ഈ സകലതും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഏതുവായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങ് മഹത്വവും തേജസ്സും ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യ അവ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് സകലതും ഈ നമുക്ക് ആരാധിക്കുവാൻ പാടില്ല ലോകത്തെ ആർക്കും ആരാധന ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല പാടില്ല മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കരുത് ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കരുത് പോലും ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാവും ദൂതൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആരാധന സ്വീകരിക്കുകയില്ല വേദവാക്യങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ എന്ന പദം എന്നൊക്കെ വന്നെന്ന് വരാം ദൈവം എന്നുള്ളിടത്തും അങ്ങനെ വന്നെന്ന് വരാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആയിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരടുത്ത് ദൂതനാണെന്ന് പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതായത് ദൂതൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആരാധന സ്വീകരിക്കുകയില്ല ദൂത തോമാസ്ലിയ ഞങ്ങളുടെ ആരാധന സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് ചിലവർ പ്രാർത്ഥിക്കും അത് സാധ്യമല്ല കുട്ടികൾക്ക് ആരാധന സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഹാലലൂയ ദിവസവും നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങൾ അറിയണം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവന് ആരാധന കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അവന്ന് യേശു കർത്താവ് 
വാദം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല അഞ്ചാം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് പോലെ ഇരിക്കും എവിടെയാണ് ആരാധന ആർക്ക് ആരാധന കൊടുത്തു ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരാധനയില്ല ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു കാര്യമായില്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ ഇല്ല എന്ന വാക്കിൽ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു ഓ ആരാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്ര ഉച്ചത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയാം ോട് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതിൽ ഒരു ആരാധനയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് പോലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല അവരെ ആരാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന വാദം യേശു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം എന്നാൽ ആ ദൈവത്തെ ഒരു ജ്ഞാനിയായ ദൈവമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓ ജ്ഞാനമുള്ള ദൈവമേ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ആളിയായ ദൈവം അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ുള്ളതിലുണ്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കും ഞാൻ ഒരു തമിഴ് പാട്ട് കേട്ടായിരുന്നു തമിഴ് പാട്ട് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ആരാധനയ്ക്ക് വലിയ തമിഴ് എനിക്കറിയില്ല സ്തുതി സ്തുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏ ആരാധന എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഉണ്ട് പക്ഷെ ആരാധനയില്ല ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു കാരണം രക്ഷ യഹൂദനാദ്യം പുത്രം നിങ്ങൾ അവനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് ദൈവത്തെ അറിയണം ലൂയ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ടോ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ആരാധിക്കണം നിങ്ങൾ അറിയണം ലുക്കോസ് പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത് ഒന്ന് വായിക്കാം ഇച്ചിരിയുടെ വേഗതയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇത് തീർക്കാനാണ് അവൻ ഒലിമലയുടെ ഇറക്കത്തിൽ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ സംഘം എല്ലാം താങ്കൾ കണ്ട സകല അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് സന്തോഷിച്ച് അത്യുച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി അത്ഭുതങ്ങളെ ഓർത്തവർ ദൈവത്തെ അത്യുച്ചത്തിൽ പുകഴ്ത്തി ജ്ഞാന ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനാണ് ദൈവത്തെ നമ്മൾ മഹത്വപ്പെടുത്തണം വലിയ കാര്യം സൃഷ്ടിച്ചതും അതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്ത് അത് വേണം ഇത് വേണം അത് വേണം ഇത് വേണം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാനല്ല അതേഴാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഒലിമലയുടെ ഇറക്കത്തിൽ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ സംഘമെല്ലാം താങ്കൾ കണ്ട സകല അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് സന്തോഷിച്ച അത്യുച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി തെട്ടാമത്തെ വാക്യം ത്താമിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്ന രാജാവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പെടട്ടെ അംഗീകരിക്കപ്പെടട്ടെ എന്നല്ല ഇവിടെ പേര് പറയുന്നു ത്താമിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്ന രാജാവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു സ്വർഗത്തിൽ സമാധാനവും അത്യനങ്ങൾ മഹത്വവും എന്ന് പറഞ്ഞു ി നോക്കാം ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില പരീശന്മാർ അവനോട് ഗുരു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിലക്കുക എന്ന് വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം യേശു എന്ത് പറഞ്ഞു അതിനവൻ ഇവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ കല്ലുകൾ ആർത്ത് വിളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അതിന്റെ സാരം ഇത്രമാണ് ശിഷ്യന്മാർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന കല്ലുകൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും കല്ലുകൾ ആർത്തിരിക്കുമെന്ന് കർത്താവിന്റെ ദാസ എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കും എം എസ് ടി പരിഭാഷ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ മഹത്വം പിന്നെ കല്ലുകൾ ആർത്ത് വിളിക്കും എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും വാക്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാം സൃഷ്ടി അങ്ങയുടെ ഹേതുവായിട്ടാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാനാണ് കല്ലുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് സൃഷ്ടിക്കപ്പ
സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും കൊടുക്കുവാണ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതെടുത്തു കളയാൻ പാടില്ല അവകാശമാണ് അവൻ ആരാധന കൊടുക്കണം മനസ്സോടെ ഒന്നും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കരുത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് ദൈവത്തിന് ആരാധന കൊടുക്കണം അനേകർ പകുതി മനസ്സോടെയൊക്കെയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധന ഋഷികൾ ബലം പ്രാപിക്കാൻ പോയത് തെറ്റായ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ ഉള്ളതും കൂടെ നഷ്ടമാവും സ്വത്രം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരാധന കൊടുക്കുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കണം ആയി അവൻ ആരാധന കൊടുക്കണം ദൈവത്തിന് സ്വത്രം അത് അവൻ ദൈവമാണ് മുന്നോട്ട് പോകാം ദൈവത്തിന് സ്വത്രം യോന നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആരാധകൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന സമയം വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു ദൈവമോ സത്യ നമസ്കാരികളെ അന്വേഷിക്കുന്നു എളുപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക അതോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിശ്ചയമായി നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരും പോലെയാണ് വിജയത്തിന് നേടുവാൻ വേണ്ടി ഓടേണ്ട കാര്യമില്ല വൃത്തിയായി മാറുക അപ്പൊ വിജയം നിന്നെ തേടി വരും ആരാധിക്കുക ഉടനെ പിതാവ് നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയും വേഗം വന്നിരിക്കുന്നു സത്യ നമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന സമയം വന്നിരിക്കുന്നു ആ സ്ത്രീൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു ചർച്ച ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ മലയിൽ ആരാധിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ വാദം നല്ല പ്രാധാന്യം എന്ന് യേശു ആ വാദത്തിന് ഒരു ദിശ നൽകി വ്യക്തിയെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് സ്ഥലമല്ല സ്ഥലവും കർത്താവ് ആ സ്ത്രീക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു മലയല്ല സ്ഥലം ആത്മാവിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ മലയിലും അല്ല ആ മലയിലും അല്ല അവിടെ ഒന്നും അല്ല ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് കർത്താവ് സൂചിപ്പിക്കുക അവനെ ആരാധിക്കുന്നത് സത്യത്തിലും ആത്മാവിലുമാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലല്ല നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലാണ് ആണ് നമ്മെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു സ്വത്രം ഹാലേ ലൂയ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലാണ് വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലല്ല വസിക്കുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ആത്മാവിലാണ് കാരണം ദൈവം ആത്മാവായതുകൊണ്ട് നമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു അതെവിടെയാണ് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന സമയം വന്നിരിക്കുന്നു കാണാൻ കഴിയുന്നു എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ട സ്ഥലം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ആരാധന തുടർമാനമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാധന തുടർമാനമായി നടക്കുന്ന സ്ഥലം ആത്മാവിലാണ് മനസ്സ് ആത്മാവും ഒന്നായിരിക്കണം മനസ്സ് വല്ലെടുത്തു വേണമെങ്കിൽ അത് ആരാധന ആകത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഈ ആരാധന അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാം പാട്ട് പാടുന്ന യുവാക്കളോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ചെണ്ടയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗിറ്റാറായിരിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഓ ഞങ്ങൾ പാട്ട് പാടുന്നു എന്ന് അവർ പറയും ഈ ഉപകരണം വായിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയും ആരാധന നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടണം അല്ല നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കാണിക്കാനുള്ളതല്ല ഉപകരണത്തിൽ ഞാൻ ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങളുടെ കഴിവ് പ്രകടനമാക്കാനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചിട്ടില്ല കഴിവ് കാണിക്കാൻ ഉള്ള വേദി എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചെണ്ട വായിച്ചുകൊണ്ടോ ഉപകരണങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടോ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സംഗീതം പുറപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഗായകമാരോടൊക്കെ ഞാനിത് പറയാറുണ്ട് അവരിതൊക്കെ കേട്ട് നിശബ്ദരായി പറയാറുണ്ട് എന്തിനാണ് സമയം കളഞ്ഞിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഉപകരണം മാത്രം വായിക്കും വസ്തുവമായി ഉപകരണം വായിച്ച് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആരാധന ഉണ്ടോ ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ സത്യ ആരാധകർ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന സമയം വന്നു ഭാഗം വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു വാക്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കും
ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുള്ള സത്യ ആരാധന ആ സമയം വരെ ഇല്ലായിരുന്നു സത്യ ആരാധന ഇല്ലായിരുന്നു സത്യ ആരാധന എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പദവിയും ബഹുമാനവും ഒക്കെ നോക്കുക എല്ലാ ബലം കൊണ്ടും ആ രീതിയിലുള്ള സത്യ ആരാധന ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല പഴയ നിയമമാണ് എന്നെ ഒരുപാട് കുലുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കർത്താവ യേശുവെ നന്ദി ഇതിനേക്കാൾ അധികമായി ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടതാവും അദ്ദേഹത്തിന് സ്ത്രോത്രം പറയും ഞാൻ ദാവിദൻ തല കൊണ്ടു ഞാൻ ദാവിദന്റെ തല കൊണ്ടു അല്ല ചെയ്യുന്നു ഇയാത്ത് ബലഹീനായി പോയി ഇത് യുദ്ധം ചെയ്ത കൂലിയാത്ത് ശക്തനായിരുന്നു എതിരെ നിൽക്കുന്ന കൂലിയാത്ത് ബലഹീനാണ് യുദ്ധം ചെയ്ത കൂലിയാത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വാളുണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന എതിർക്കുന്ന ഗോലിയാത്തിന് വാളയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവന്റെ കയ്യില് ഒരുപാട് യേശു നേരത്തെ തീർത്തു അല്ലയോ ഇതേക്കാൾ വളരെ ലളിതമാണ് എന്റെ ജീവിതം കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ദാവിദ് തല കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാൻ പറയും ഞാൻ ദാവിദിന്റെ പുറത്തുകൂടെ ഓടുന്നു വാളില്ല എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഗോലിയാത്തിനും വാളില്ല എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഗോലിയാത്തിനും വാളില്ല നിൽക്കുന്ന ഗോലിയാത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ശത്രു ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ആത്മാ കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അവൻ അവിടെ ഇല്ല ചൂട് അവന് ആ സ്ഥലത്തെ വാഴ്ചകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അധികാരങ്ങളായിരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അവൻ ആരും അല്ല ഗോലിയാത്തായിരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അവൻ ചത്ത ഗോലിയാത്താണ് പെട്ട ഒരു ഗോലിയാത്താണ് അവൻ്റെ ആയുധങ്ങളില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായത് പലതും എനിക്ക് സാധ്യമാണ് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സാധ്യങ്ങളെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സാധ്യമാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്വന്തമുണ്ടോ നമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന സമയം വന്നിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ യഹൂദന്റെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറേലും വേണം അനുവദിച്ചില്ല പരിമിതപ്പെടുത്തി തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് യഥാർത്ഥ ആരാധനയെ തടസ്സപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരൊന്ന് കൈയടിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചായിട്ട് തോന്നാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലരോട് പറയുന്നു കൈകൂട്ടാൻ വേണ്ടി കൈകൂട്ടാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ബോധ്യം വരണ്ടേ സഭയിലാണെന്ന് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളോട് കൈയടിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് എനിക്ക് പറയാനും സാധിക്കുന്നില്ല ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ തോന്നലുകളല്ല ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ഉള്ളതാണ് ആരാധന ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും എവിടെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ആത്മാവിലും സത്യത്തിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്വത്രം ഇതിനെ പോൾ നൃത്തം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ദാവീതിനെ പോൾ നൃത്തം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ദാവീത് ആരാധിച്ചു എന്ന വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പരിശോധിക്കുക ഇങ്ങനെ ചാടി ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ അലങ്കോലമായി അവിടെയും ഇവിടെ മകൾ മിഖായൽ മോശമാണെന്ന് തോന്നി അവക്കത് ചാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പിന്നെ ആരാധന ചെയ്തതുപോലെ കർത്താവിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അനുവദിച്ചു മാസ്കൊക്കെ ഊരി നന്നായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക മായ ആരാധനകൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല വരിക വരിക എത്ര ആളങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോയേ മതിയാവൂ ഇരുന്നാളിനോട് പറ മുന്നോട്ട് പോവുക പട്ടുകൾ പാടി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പാടാൻ എന്ന് കർത്താനദാസൻ പാസ്റ്റർ ക്രിസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയാ മുന്നോട്ട് പോവുക ശക്തികൾ പോലും അതറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലുള്ള മധുര സംഗീതം അതുപോലെ ആരേലും ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ എഴുപതിലെ പാട്ടിൻ്റെ രീതികൾ ഇപ്പോൾ തുടരുന്നുണ്ടോ ലോകത്തിൽ അയ്യോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനത്തെ പാട്ടുകളല്ല ഉറു പപ്പ പപ്പ പി പപ്പ 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 അത്തരം പാട്ടുകളുടെ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ പശ്ചാത്ത സംഗീതമൊക്കെ അതൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ വേറെയാണ് ഗീത ലോകത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നവർ ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പാട്ടുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടം അനുസരിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നില്ല 
വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് പാടിയ പാട്ടുകൾ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പാടണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് ദാസൻ പാസ്റ്റർ ക്രിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കല ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അത്തരം പാട്ടുകൾ എനിക്കിപ്പോൾ പാടാൻ കഴിയുമോ പാസ്റ്റർ ക്രിസ് പാടിയതല്ല പാസ്റ്റർ കർവാൾ എനിക്കത് പാടാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടനുസരിച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു അവനോട് ചോദിക്കും നിനക്കെന്ത് പറ്റി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാടാൻ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഗോലിയാത്തിൻ്റെ തലയല്ല സകലത്തിനെയും ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും എന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആസം പറയുന്നത് സ്വോത്രം ഹാലേ ലൂര എന്ന മനസ്സിൽ ഗോലിയാത്തായിരിക്കുകയില്ല പിശാസ് എപ്പോ പോ പോ നിങ്ങൾ പിന്നെ പറയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷയമേ അല്ല അതിന് ഒരു ശക്തിയും ഇല്ല എന്ന് പറയുക ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ലായ്മ നിൽക്കുന്നവനെ എന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇരട്ട പേര് ശൂന്യം എന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പറയുന്നത് ഇരട്ട പേര് ഒന്നുമില്ല ഇരിക്കുന്നത് ഇരട്ട പേര് പരാജയപ്പെട്ടവൻ പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് വിഡ്ഡി പേരുകൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിശാസിന് പിശാസിൻ പറയുന്നു ഒരിക്കലും അവനെ തടയാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവത്തിന് സ്വത്ത് അലേലൂയ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പ്രാധാനമാണ് റോമാർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് മഹത്വപ്പെടുത്തിയോ അവന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അവരുടെ നിരൂപണങ്ങൾ നിഷ്ഫലമായി ഇരിക്കുകയും അവരുടെ മൂഢഹൃദയം ഇരുണ്ടു പോവുകയും ചെയ്തു ആരെന്നറിഞ്ഞ സമയ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അവർ മൂഢന്മാരായി തീർന്നു ദൈവത്തെ അവർ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ ദൈവത്തെ അവർ ആരാധിച്ചില്ല ആ ആരാധന ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഇതൊന്നും അവർ കൊടുത്തില്ല ആരാധന അവർ കൊടുത്തില്ല ദൈവല്ലോ എന്ന കാര്യം പോലും അവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പോലും പറഞ്ഞില്ല ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കും അറിയാം എന്ന അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാം നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവൻ ചെയ്ത് അതിലൊരു ചെറിയ വെളിച്ചം കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ ആഹ്ലാദിക്കും ഒരു കാര്യം താൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് താൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു പടി മുന്നോട്ട് താൻ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച നിമിഷം മുതൽ അവർ ആഹ്ലാദിച്ച് അവരെന്തു ചെയ്യും വാർത്താ പത്രികയിൽ ആ വിവരം അവർ അറിയിക്കും ലോകത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ അറിയും അതിൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവരറിയിക്കും ലോകത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ അറിവ് നിനക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നീ അതനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തുക അതുകൊണ്ട് നീയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം എൻ്റെ പിതാവാണെന്നുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചാൽ നീ അവനെ ആരാധിക്കുക പിതാവാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഉള്ള അപ്പൻ പോലെ അല്ല അതടയ്ക്ക് ഇതടയ്ക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് എത്ര രൂപ നീ വീട്ടിൽ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരപ്പനല്ല അവന് സകലതുമുണ്ട് ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അപ്പനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് ധനാഠ്യൻ യഥാർത്ഥ സമ്പന്നൻ നമ്മുടെ ദൈവമാണ് അവനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവനെ ആരാധിച്ചില്ല എനിക്ക് വെളിപ്പാടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ തല ഒത്തിച്ചാടും അത് പുറത്തിങ്ങനെ ചാടി മറിയാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ എനിക്കൊന്ന് ആഹ്ലാദിച്ചൊന്ന് സന്തോഷിച്ച് ഇരിക്കാം എനിക്കറിയാമോ ആത്മാവിൽ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ സന്തോഷിക്കാമെന്നുള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആഹ്ലാദിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഓടുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് പിടിക്കണേന്ന് ഞാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നവരോടൊക്കെ പറയും അതിവേഗത്തിൽ 
അറിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഞാൻ സന്തോഷിക്കും അവ നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് എനിക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചോ ദൈവമേ എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനായി നന്ദി പിതാവേ എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് എന്തൊരു അത്ഭുതം നീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു മോഹരമായ ദൈവമാവുന്നല്ലോ നീ എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ആരാധന കൊടുക്കുക അവൻ ആരാധന കൊടുക്കുക ദൈവമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതാണ് അവർ ചെയ്ത വലിയ തെറ്റ് ദൈവം ആരാണെന്ന് സൃഷ്ടി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവം ആയിട്ട് ഒരിക്കലും അവനെ ബഹുമാനം കൊടുക്കുകയോ പുകഴ്ച കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തില്ല മാത്രമല്ല ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് അവന് നന്ദി പറഞ്ഞില്ല അവനോട് നന്ദി അറിയിച്ചില്ല അവരെ നിരൂപണങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായി പോവുകയും അവരുടെ മൂഢ ഹൃദയം ഇരുണ്ടു പോവുകയും ചെയ്തു ഇരുളിൽ അങ്ങ് മാറിപ്പോവേണ്ടി വന്നു ഇത്തെ അറിയുന്ന ഏത് വ്യക്തിയും ദൈവത്തിന് ആരാധന കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വലിയ കോടീശനായി മാറി പദവി നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സഹപാഠികളോട് കൊയർന്നോടൊക്കെ പറയും ഞങ്ങൾ പാട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പാടും പക്ഷെ അവർ പരിശീലനം എടുക്കുന്ന പത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം തരുവാൻ ഉള്ള ഒരു താല്പര്യം എനിക്കുണ്ടാവുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇതിൽ ആ പാട്ട് പാടണമെങ്കിൽ ആരാധന കൊടുക്കുമെങ്കിൽ പത്തിരുപത് പ്രാവശ്യമായാലും പരിശീലനം ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് നടത്തുന്നതിലൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സെൽ നേതൃത്വത്തിലൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട് ആരാധിക്കാൻ രണ്ട് പേർ അതിനെ പറയും നിങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ വേണ്ടോളം ആരാധിച്ചിട്ടില്ല നല്ലപോലെ ആരാധിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ അവസരങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടിയത് മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ഉയർത്തുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ദൈവം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന ആരാണ് ദൈവം ദൈവം നിന്നെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഇനി അറിയുന്നുണ്ടോ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അത് സ്വത്രം ഭാലയില്ല ദൈവമെന്നും അവരറിഞ്ഞിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല ഞാനാവുന്നു അവർ ഓഹരി അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത് ലഭ്യാക്കാർ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര ആഹ്ലാദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു പക്ഷെ അവർ ആഹ്ലാദിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് നിരാശ തോന്നി നല്ല ഗാനം പാടുന്നവരായിരുന്നു ഗായകന്മാരായിരുന്നു ഒന്നും അവർ തയ്യാറാക്കി ആദ്യത്തെ ദിവസം എനിക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാനൊരു സമയം തന്നപ്പോൾ ചെയ്തത് എൻ്റെ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പറയും അത്ര വിലപ്പെട്ടതാണ് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് ലൗകികനല്ല ഇങ്ങനാണ് ലൗകികനല്ല അശുദ്ധനല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മടുത്ത ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ആ കാര്യത്തിൽ അശുദ്ധനല്ല സേവിക്കുക എന്ന വാക്കിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എനിക്കറിയാം എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പറയും കുറച്ചു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു ശക്തനായിരുന്നു പക്ഷേ തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന ആളുകളോട് താൻ പറഞ്ഞത് എന്നേക്കാൾ ശക്തനായ ഒരുവൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാറഴിക്കുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നവൻ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മറന്നുകള അതിൻ്റെ വാറ് പോലും അഴിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെന്ന് ഈ ദൈവം അനുവദിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് വസിക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിത്തീ അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വലുതായത് എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുവാനുള്ളത് ജീവിതം മുഴുവനും അങ്ങനെ ദൈവത്തെ മുഹത്വപ്പെടുത്തണം ആരാധിക്കണം 
ത്തോട് ഞാൻ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് ദൈവം എനിക്ക് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഇത് അത് ഇത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദൈവം മറുപടി തന്നു ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥത വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം എഴുതാൻ ഞാൻ നിൽക്കുക എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉള്ള അറിവ് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഒമ്പത് മാസത്തെ അറിവേ ഉള്ളൂ ഒമ്പത് മാസത്തിലെ അറിവ് വെച്ചാണ് കത്താവ് രാസം പറഞ്ഞു കത്താവ് ഇതാ ഞാൻ മുഴുവനായി നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ഒരു പങ്ക് പങ്കുവെക്കാം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായി കൊടുത്തു എന്നാണ് അത് പറയാറുണ്ട് കൂട്ടുകച്ചവടം പോലെ അത് വെളിയിൽ എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടുകച്ചവടം പോലെ ദൈവമായിട്ട് ഇത് പങ്കാളിത്തമാണത് അതിൽ പങ്കാളിത്തമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നത് നിങ്ങളുടേതായ താല്പര്യങ്ങൾ പങ്കാളിത്തം അന്വേഷിക്കണ്ട നിങ്ങളുടേതായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കത്താം രാസ് ദാസൻ ഫാസ്റ്റർ അഗർവാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സമായി കാണും പരിമിതി കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് താല്പര്യമില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം താല്പര്യപ്പെടും ിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദൈവസഭയിൽ കർശനമായ അച്ചടക്കമായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ കർശനമായിരിക്കും നിങ്ങൾ സഭയിലെ ഒരു ജോലിക്കാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്നോട് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷണത്തിൽ അച്ചടക്കത്തിൽ വരാൻ താല്പര്യമില്ല കർത്താവ് ദാസൻ അഗർവാൾ ഒരു കഠിനമായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ദൈവം മയമില്ലാത്തവനാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കും പോലും നേരിടാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കും എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കും ബലവാനായ ദൈവം കാര്യത്തിൽ എന്നേക്കാൾ പത്ത് മടങ്ങ് കൂടിയവനാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് മടങ്ങ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരാൻ അത്രയാണ് അമ്മ മരിച്ചു മരിച്ചാണ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടത് തൻ്റെ മരിച്ചവരെ അടക്കം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയും ഞാൻ ധൈര്യം വരട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് ദാസൻ പറയും കാര്യത്തിൽ യേശു ആ രീതിയിൽ ആയിരുന്നു അച്ചടക്കം പാലിച്ചത് യേശുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ചു ശിഷ്യനാവാൻ ശ്രമിച്ചു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞ നിനക്കുള്ള ഒക്കെയും വിറ്റ് എന്നെ അനുഗമിക്കും ദൈവ മക്കളോടെയും പറയാം നിങ്ങളുടെ ജോലി വിട്ട് ഇതിൽ ഒരു അംഗമായി തീരും നിങ്ങളോട് ഈ ശമ്പളം വിടാൻ കഴിയുന്നു ജോലി ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് ദൈവവേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവർക്കും കൂട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം അതെന്ത് കൂട്ട് കച്ചവടം ധനവാനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് കൂട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാനാണോ അതോ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം വിറ്റേച്ച് വരാനാണോ അവൻ്റെ പണമാണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അതോ അവനെ ആഗ്രഹിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകുന്ന നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് കത്താൻ രാസൻ പറഞ്ഞു വരികയാണ് കൂടുതൽ പണം അങ്ങനെ ലഭിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം അത്തരം കുറച്ച് സമയം ദൈവസഭയിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു കൂട്ടും ബിസിനസ്സിന് പോവുകയില്ല ദൈവസഭ വിട്ട് ചിന്തകൾ ഞാൻ എന്നെ കളഞ്ഞു ആ ചിന്തകൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാറില്ല ചിന്തകൾ വീണ്ടും ഞാൻ തള്ളിക്കളയും ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ഹാലേ ലൂയ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കാം റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ മൂലം നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആത്മീയ ആരാധനയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുകയും എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ശുശൂഷ ഗന്മാരെ ശുശൂഷ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ളത് പുസ്തകമെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ശുശൂഷ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു മിതമായ ഒരു സേവനം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരമുള്ള സേവനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണമെന്നുള്ളത് ദൈവം ആ തീരുമാനിക്കുന്നു ദൈവമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാം എന്ന് കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ മൂലം നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ വർദ്ധനയ്ക്കായി 
ആരാധനയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗം വിശുദ്ധിയോടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അതിൽ അശുദ്ധിയൊന്നും വരരുത് പച്ചയൊന്നും കുത്തരുത് ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ പാടില്ല ആരും നിങ്ങളെ തൊടാൻ പോലും പാടില്ല ആത്മീയ ആരാധനയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുകയും അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അതാണ് മിതമായ സേവനം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു ആരാധനയാണ് ശരീരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം ആരാധനയ്ക്കായി വിട്ടുകൊടുക്കാം ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരാധിക്കാം പണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ദൈവത്തിന് പരിപാടി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സുവർണ മത്സരമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനിക്കാനുള്ള സുവർണ അവസരം രണ്ടാമതൊരു അവസരം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച് കാണ് ലഭിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ ആയിട്ടില്ല രണ്ടാമതൊരു അവസരം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വരാം ആകെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത എൻ്റെ പിന്നാലെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുപറയുക പിതാവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിപ്പാൻ കൂശുമരണം ഏറ്റ് മരിച്ചു മരണപാർശങ്ങൾ അഴിച്ച അവനെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നേക്കും ജീവിക്കുകയാണ് യേശു അവയെ ഞാൻ വാകുണ്ട് ഏറ്റുപറയുന്നു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എൻ്റെ രക്ഷിതാവും എൻ്റെ ദൈവമാവുന്നു ഈ നിമിഷം മുതൽ അതാ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അവയെ നന്ദി എൻ്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിച്ചതിനായി താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ എൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു അവയെ യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഇതം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്നു ഞങ്ങളുടെ മേൽവിലാസവും വിവരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ആ വലിയ വിവരം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ അവയെ അങ്ങേക്ക് മുമ്പിൽ അങ്ങേ ദൈവമായി സ്വീകരിച്ച രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥാപിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ മേൽ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലെന്ന് വിഷം മുതൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാനത്താൽ അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ അങ്ങയുടെ വിവേകത്താൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വഴിപാടുകൾ നിങ്ങളുടെ ആരാധന ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ആരാധന ഇത് പ്രവചനമായി പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ശരിയായി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബോധ്യമായി ആരാധന പോലെയാണ് A living test Hallelujah യേശ 
യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ ഞങ്ങളങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു അവസരത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങനെ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ വഴിപാടുകൾ എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരും വഴിപാടുകൾ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു നല്ല കൊയ്ത്ത് പെരുകി വരട്ടെ കൊയ്ത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഈ വഴിപാടുകളുടെ മേൽ വരട്ടെ സുന്ദന്യമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അറിയിപ്പുകളുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ അറിയിപ്പുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ഇതിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ തുടങ്ങിയാണ് അതിന് ഓർത്ത് നമുക്കൊന്ന് കരങ്ങളടിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചിന്തിച്ചു നിങ്ങളൊരു നേതൃത്വത്തിൽ വരേണ്ട വ്യക്തിയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വരണം യുദ്ധം വഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പ്രവചനം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും നാം ഇപ്പോൾ തന്നെ അന്ത്യകാലത്ത് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ആളുകളോട് പറയും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നത് യേശു ചെയ്ത ഒറ്റ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതിൽ സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലവും അറിവില്ലാത്ത വ്യക്തിയെപ്പോലെ നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് തലയിലൊന്നും ഇല്ല എന്നർത്ഥം എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോവുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ആ സ്വർഗം മാറിപ്പോവാൻ പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പുതിയ സ്വർഗവും പുതിയ ഭൂമി വരും വാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുതിയ സ്വർഗവും പുതിയ ഭൂമിയും ഉണ്ടാവും കൂടി വർഷങ്ങൾ കർത്താവുമായി ജീവിക്കേണ്ടതാണ് അതൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നല്ല പരിശീലനം ഇപ്പൊ ലഭിച്ചതിലെ കാര്യമുള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചേരുക അംഗവും ഒരു നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ അംഗവും കാര്യമായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ ഈ പരിശീലനത്തിൽ നിങ്ങൾ പേര് ചേർത്ത് പങ്കാളിയായാലേ മതിയാവും ഉള്ള സഭയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാവുന്നതല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആ പരിശീലന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചേരുക വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആഴമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും ഇവരില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു അത്രമാത്രം ഒരു സാധാരണ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചു പോവാം പിന്നെ പദ്ധതി അയ്യായിരത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുക മഹത്വം ഓരോ സഭയിലെ അംഗവും നേതൃത്വത്തിൽ പങ്കു ചേർന്ന വ്യക്തിയും ഒരു പദ്ധതി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പങ്കാളിയാണ് അങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതങ്ങനെ ആവൂ ഈ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്കാളിയാണ് ഓരോ അംഗവും ഓരോ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യക്തിമാണ് ഈ പദ്ധതി അയ്യായിരം എല്ലാ മാസവും അയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങൾ അയച്ചാൽ മതി ഈ സഭയ്ക്ക് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോരാടുക യുദ്ധകാലത്തിൽ എങ്കിൽ സാധിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക വേണ്ടി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എണ്ണത്തിനെ പിടിച്ചു ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും അത്രയും നേടിയെടുത്തത് യുദ്ധം ചെയ്ത് മുന്നേറിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തൃപ്തി വരില്ല ഞാൻ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും തീരുമാനിച്ചു യുദ്ധം ചെയ്തു ധൈര്യം പ്രാർത്ഥന പങ്കാളികൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങളോടൊപ്പം അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുക പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശത്രുവായ സാത്താൻ ഭയം നേരിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ കൈവിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പകൽ ഉച്ചക്ക് സന്ധ്യയായിരിക്കും ഓരോ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യക്തിയും ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഒരു ആത്മാവിനെ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നേടുക സഭയിൽ കൊണ്ടുവരിക നിലനിർത്തുക അത് സാധ്യമാണ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളിവിടെ എത്തില്ലായിരുന്നു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു അംഗമായിരുന്ന ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തിന് സ്വത്രം അനേകരുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ പലരും ഉണ്ട് അവന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് മുന്നേറി ശുശ്രൂഷയിലോ പങ്കാളിയാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഏഴര മണിക്ക് ചേരാവുന്നതാണ് പക്ഷെ മുപ്പത്താറ് ഓൺലൈൻ സഭകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം പല ഭാഷകളിലാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തികളുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സഭകൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാഷകളിലാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക പ്രയോജനപ്പെടണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്
ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റേലും ആ പരിഭാഷകൾ കാണുക ഭാഷകളുണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റിയെട്ട് മിനിറ്റ് അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഇതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി അത് പങ്കുവെക്കുക വലിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണും ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അയക്കുകയും ചെയ്യും പുത്രം ഹാലലുയ മധ്യ ആഴ്ചയിലെ ശുശൂഷ പ്രധാനമാണ് ഇതിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഭാഷകളിലുള്ള ഉണ്ട് ഇത് അതിലും നിങ്ങൾ പങ്ക് കൊള്ളുക സ്വോത്രം ഹാലലൂയ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക നമ്മുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം സ്വോത്രം അർപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണിത് ഇത്തരായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അറിവിനായ അവന് സ്തോത്രം പറയുക അവന് നന്ദി പറയുക ശുനാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ വചനം ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചതിനായ നന്ദി പറയുന്നു ഓരോ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു തീർണം എന്ന് നീ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചോത്ത് നന്ദി പറയുന്നു നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേ കരുണയും രാജ്കാലമൊക്കെ എന്നെ പിൻകാലം ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും സ്നേഹവും മധുരമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാം എല്ലാവരോടും ഇപ്പോൾ നീക്കി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവവചനം പ്രാവർത്തികമാക്കും subscribe to our channel hit the bell icon like comment and share thank you and god bless you